ठीक है तो ये जो है जोना पेलुसिडा जो है वो इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है बिकॉज बिकॉज ट्रोफोब्लास्ट इज स्टिकी ट्रोफोब्लास्ट अंदर अगर ये ट्रोफोब्लास्ट है ये बाहर जोना पेलुसिडा है ये ट्रोफोब्लास्ट है ट्रोफोब्लास्ट इज स्टिकी फुल स्टॉप करके इफ इफ जोना पेलुसिडा डिजोल्व इन दलोपियन ट्यूब डिजोल्व इन दलोपियन ट्यूब देन देन ब्लास्टोसिस्ट विल एक्सक्यूज मी मैम हां जी बेटा मैम एक बार और रिपीट कर दो इफ द जोना पेलुसिडा राइट ऑन इफ द जोना पेलुसिडा डिजोल्व इन द फलोपियन ट्यूब dissolves in the fallopian tube then the blastocyst blastocyst sticks with the wall of sticks with the wall of fallopian tubes and gets implanted there but fallopian tubes na to khuli ho sakti hai ना उनकी थिक वॉल है इसलिए थोड़ी देर बाद ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा इट विल यू नो अबॉट इट एंड दस ब्लास्टोसिस्ट गेट्स इम्प्लांटेड इन द फिलोपियन ट्यूब फुल स्टॉप करके दिस इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी ई सी टी ओ पी आई सी एक्टोपिक मीन यूट्रस से बाहर एक्टोपिक ई सी टी ओ पी आई सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिस रिपीट कर दो क्या वर्ड बोला कॉल्ड एज एक्टोपिक ई सी टी ओ पी आई सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिस विल नॉट लास्ट this will not last for many days because this will not last for many days because fallopian tubes cannot provide fallopian tubes cannot provide space and nutrition to the embryo space and nutrition to the embryo full stop karke therefore therefore to prevent this zona pellucida disappears zona pellucida disappears when the blastocyst reaches when the blastocyst reaches in the uterus reaches in the uterus and just before implantation and just before implantation theek hai aap se ye maine detail mein likhwa diya aap se pucha ja sakta hai what is the role of zona pellucida in the morula or in the early blastocyst तो मैंने आपको बता दिया है इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एट इन प्रॉपर साइट एक लाइन में लिख दोगे नंबर पूरे मिल जाएंगे तीन नंबर का हो तो थोड़ी डिटेल मिल जाते हैं ठीक है अब अगला क्वेश्चन करो व्हाट इज द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस जल्दी से थोड़ा सोचो और जल्दी से फिर मैं आपसे पूछती हूँ ठीक है जी तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन ओवोनिया टू एन सेकेंडरी ओवोसाइट या सेकेंडरी फॉर्मेटोसाइट दोनों होंगी 23 राइट चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा 
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अब मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है कि ये जो है ये वैसे एनसीआरटी में दिया नहीं हुआ है बट एनसीआरटी में जो दिया हुआ है उसको समझने के लिए ये हमें बनाना पड़ेगा और ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा ठीक है जी तो पहले मेरी बात बिल्कुल पैर नीचे रख के समझना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अब जो ब्लास्टोसिस है ब्लास्टोसिस है क्या है प्रोफोब्लास्ट प्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो बनाने में पार्टिसिपेशन मतलब जिन्होंने एम्ब्रियो नहीं बनाना जिन्होंने एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देनी है जिन्होंने एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देनी है ये काम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का जो किसने बनाया ट्रोफोब्लास्ट ने जो फिर सेकंड है इनर सेलमा जो इनर सेल मास है इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो फॉर्म एम्ब्रियो सम ऑफ इट्स यहां ध्यान से देखना है सम ऑफ इट्स इट्स सेल्स आर सेम सेल्स आजकल बेटा आप लोगों के टाइम में तो ये शायद फैसिलिटी रेयरली होगी इसलिए मे बी ये चीजें नहीं बट आजकल जो है जब बच्चा होता है ना स्पेशली इन प्राइवेट नर्सिंग होम तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या इनके स्टेम सेल्स हम प्रिजर्व कर लें ये अब आगे की बातें हैं कि वो स्टेम सेल्स क्या है विच कैन जनरेट द फुल ऑर्गन और फुल ऑर्गेन ठीक है तो ये जो इनर सेल मास के कुछ सेल्स जो है वो स्टेम सेल्स होते हैं विच अलाउड मतलब प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ती है कैन रीजेनरेट एन ऑर्गन और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कहते हैं बट हम ये नहीं हम लिखेंगे बट रीजेनरेट एन ऑर्गन और या रीजेनरेट एनी ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो कहते हैं कि लेटर ऑन ये टेक्निक आ जाएगी या ये टेक्निक है हमारे पास कि अगर किसी की किडनी फेल हो गई है तो हमें डोनर की जरूरत नहीं है अगर उसके स्टेम सेल कंजर्व किए गए प्रिजर्व किए गए हैं तो हम उन स्टेम सेल से नई किडनी बनाएंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे ठीक है बट अकॉर्डिंग टू मी साइंटिस्ट तो बहुत काम कर रहे हैं अभी ये चीज फ्यूचर की है इसके क्या रेप्रिकॉशन आते हैं वो अभी हमें नहीं पता ठीक है तो ये एक बार लिखना बट पहले मेरी एक और बात सुनी थी कि अब ये ट्रोफोब्लास्ट है इनर सेल मास अब क्या हो रहा है कि सेल्स ऑफ इनर सेल मास जो है डिवाइड रेगुलर कर रहे हैं कर रहे हैं डिवाइड करके वो दो लेयर्स में अरेंज हो गए आउटर लेयर इज एपीब्लास्ट इनर इज हाइपोब्लास्ट और ये जो कैविटी है ये ब्लास्टोसी है अब सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट ये जो बाहर है दिस इज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड टू वर्ड्स इनर सेल एंड द न्यू सेल्स इनको हम क्या बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल्स ठीक है अंदर वाली साइड को इन्होंने डिवाइड करके नए सेल्स बना लिए एमनियोजेनिक सेल्स जिन्होंने क्या सिक्रीट किया एमनियोटिक फ्लूड ठीक है एपीब्लास्ट है हाइपोब्लास्ट है और ये ब्लास्टोसील है नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है बेटा जो हाइपोब्लास्ट है उसके सेल्स डिवाइड कर गए और उन्होंने यहां से एक लेयर बना ली इनसाइड द ट्रोपोब्लास्ट अराउंड ब्लास्टोसी 
ठीक है ये सेल्स डिवाइड करके अब इस कैविटी जो ब्लास्टोसील थी अब हमने इसको क्या कह दिया प्राइमरी योग सेक पूरा लिखिए विच इज लाइंड बाय एंडोडर्म इनसाइड एंड प्रोपोग्लास आउटसाइड दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी देखो द कैविटी which is lined only by trophoblast is blastocoel the cavity which is lined by cavity wahi hai lining farak ho gayi andar endoderm hai bahar trophoblast hai to humne isko keh diya primary yolk cell ab kya hua hai cells of trophoblast divide kare ja rahe hain kare ja rahe hain and they divide to form a layer not single layer but रिजन कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक म्यूजोडम ये मैंने सेल दिखाया है ये सारे यहाँ पे है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट बना रही है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक म्यूजोडम ये क्या लेयर है एमनियोजेनिक सेल्स एमनियोटिक फ्लूड एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट योग एंड दिस इज एंडोडम ठीक है इसके बाद इस म्यूजोडम में एक खाली स्पेस आ गई जिसको हम कह देते हैं सिलो ठीक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलो बाकी सब वैसा ही है अब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है इसकी अगर हम देखेंगे ट्रोपोब्लास्ट एंड दिस मीजोडम बाहर वाली मीजोडम अंदर वाली मीजोडम दिस मीजोडम इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कोलियॉन एमनियोजेनिक सेल्स एंड दिस मीजोडम इज एमनियॉन This endoderm and this mesoderm is called as yolk sac membrane. Or epiblast ke cell divide karke kuch ek nayi layer bana rahe hai between hypoblast and epiblast. This is called as mesoderm. Now epiblast is ectoderm, hypoblast is endoderm. ठीक है अब आपने क्या करना है मेरे ध्यान से कल तो ये लिखना है उसके बाद ये diagrams बनाने हैं बट बीच में इतनी इतनी स्पेस छोड़ देनी है ताकि हर स्टेप पे मैं आपको बाद में पॉइंट्स लिखवा दू कि क्या चीज हो रही है क्या चीज हो रही है क्या चीज हो रही है इट ओके तो अब क्या देख रहे हो अल्टीमेटली हम यहाँ पे पहुंचे हैं यहाँ पर थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो बन गया है एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म थ्री जर्म लेयर्स बन गई है ये जर्म लेयर्स आगे डिफरेंट ऑर्गन बनाए ठीक है इसने ये देखो ये जो तीन लेयर्स बनी है ना इन्होंने एम्ब्रियो बनाना है उसके बाद ये एक एम्ब्रियोनिक लेयर है योगसेक मेम्ब्रेन एमनियोटिक मेम्ब्रेन या एमनियोन ये भी एक मेम्ब्रेन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कुरियोन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ये एम्ब्रियो को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे और प्रोटेक्ट कर रहे हैं इज इट ओके ठीक है तो एम्ब्रियो किसने बनाना है सिर्फ इन तीन लेयर्स में एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म ठीक है जी पहले ये डायग्राम सारे बनाओ और दोबारा से बता रही हूँ तो बीच में तीन तीन लाइनें छोड़ देना ताकि मैं आपको इसके बीच में लिखवा सकूं कि क्या क्या हो रहा है इज इट ओके जल्दी से करना वहां पे हम लिखते जाएंगे पहली वाली एरो पे आपने लिख लिया है सेल ऑफ इनर सेल मार्क जिसमें नहीं लिखा लिख लो cells of inner cell mass arranged in two layers cells of inner cell mass arranged in two layers that is outer that is outer epiblast and inner hypoblast ye trophoblast epi मतलब सेल्स है इसमें आउटडोर ट्रोकोब्लास्ट हर जगह है आउटर एपीब्लास्ट एंड इनर हाइपोब्लास्ट नेक्स्ट एरो पे आ जाइए अब क्या है सेल्स ऑफ ट्रोकोब्लास्ट इस वाली एरो पे cells of trophoblast divides divides and the newly formed cells newly formed cells are arranged are arranged 
inner the trophoblast inner to the trophoblast between epiblast and trophoblast between epiblast and trophoblast between epiblast ye epiblast hai aur ye bahar wali trophoblast full stop karke the newly formed cells are called as the newly formed cells are called as amniogenic cells are called as amniogenic cells which secrete amniotic fluid which secrete amniotic fluid <clears throat> नेक्स्ट यहां पे इस वाली एरो में नेक्स्ट आ जाइए द सेल्स ऑफ द हाइपोब्लास्ट यहां पे द सेल्स ऑफ द हाइपोब्लास्ट मैम कौन से एरो पे इधर इधर द सेल्स ऑफ द हाइपोब्लास्ट इस एरो पे लिखना है the cells of the hypoblast divides and lines the lines the blastocele lines the blastocele inner to inner to endoderm inner to the endoderm sorry i am sorry inner to the trophoblast and lines the blastocele inner to the trophoblast full stop karke isi ke sath likhna hai the blastocele now is called as primary yolk sac the blastocele now is called as primary yolk sac and the newly formed layer is called as endoderm the newly formed layer is called as endoderm of yolk sac endoderm of yolk नेक्स्ट आ जाइए इस एरो पे ऑन दिस एरो द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड डिवाइड एंड स्प्रेड एंड स्प्रेड इन बिटवीन and spread inner to ya likh lo and spread inner to the trophoblast these newly formed cells full stop karke is wali arrow mein these newly formed cells form form extra embryonic mesoderm form extra embryonic mesoderm then in this arrow ye wali arrow is siloom siloom hoti hai empty space a siloom develops a siloom develop in the extra embryonic mesoderm in the extra embryonic mesoderm thus dividing mesoderm thus dividing 
mesoderm into into outer parietal mesoderm and inner visceral mesoderm inner visceral mesoderm next is arrow me aa jaiye the cells of the epiblast the cells of the epiblast divides divides and spreads in between and spreads in between ectoderm and endoderm ya yeah, spreads in between epiblast and hypoblast and spreads in between epiblast and hypoblast these cells these cells form embryonic mesoderm embryonic mesoderm full stop karke epiblast is ectoderm epiblast is embryonic ectoderm and hypoblast is embryonic hypoblast is embryonic endoderm अब यहां पे देखो एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म नेक्स्ट पॉइंट करके मतलब अलग से इसके नीचे अलग से एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म आर द थ्री जर्म लेयर्स आर द थ्री जर्म लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो and forms a and forms a specific specific organ specific organ and organ the ectoderm mesoderm and endoderm are the three germ layer and form the specific specific organs or tissues of the body for example yahan pe aa jaiye derivatives of ectoderm derivatives of mesoderm and derivatives of endoderm तीन कॉलम्स लिखो और फिर डेरिवेटिव लिख लो पहले एक्टोडर्म में एपिडर्मिस ऑफ स्किन इस तरह से करके एपिडर्मिस ऑफ स्किन सेकंड आ जाइए पिल्लाई मसल और स्किन केयर 
इनियर के अंदर रूट्स होती है जो रेक्ट्रोपिलाई मसल्स के साथ कनेक्ट होती है जिससे कभी कभी बाल खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं रोंगटे खड़े होना ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए इनेमल ऑफ टीथ ये सब एक्टोडर्म की मैं बात कर रही हूँ इनेमल ऑफ टीथ नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम पूरा मतलब ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी मैम हां जी बेटा मैम आपने थर्ड का क्या बोला था थर्ड मैंने आपको बताया था बेटा इनेमल ऑफ टी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आईवीवीएल मसल्स ऑफ आई आयरिस के मसल्स आयरिस आपने शायद नाइन टेंथ में कभी पढ़ा होगा बट मैं आपको करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा आईवीडियल मसल्स ऑफ आई नेक्स्ट है एक्सटर्नल ईयर एक्सटर्नल ईयर एंड इंटरनल ईयर एक्सटर्नल ईयर एंड इंटरनल ईयर और फिर है मेमोरी ग्लैंड मेमोरी मिल्क ग्लैंड मीजोडर्म में बेटा डरमिस ऑफ स्किन कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में यू नो ब्लड है लिम्फ है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है जिसमें टेंडल्स लिगामेंट्स ये आ जाते हैं अनदर इज कैनेटल टिश्यू बोन एंड कार्टिलेटर्स अनदर इज मस्कुलर टिश्यू मोस्ट ऑफ द मसल्स आर फॉर्म ऑफ मीजोडर्म एक्सेप्ट ये थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाती है बट अगर जनरली पूछा जाए तो मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजन मम सीधी भी क्या है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर अनदर इज लोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम अनदर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनीज यूरेथ्रा ये सब यूरेटर्स Another is reproductive system. ये सब mesodermal है उसके बाद endodermal. इसमें मेनली आ जाती है एलिमेंट्री कैनाल अनदर इज ये रहने दो एपिथीलियम के जहां जहां पर भी मेनली इसमें आ जाएगी एलिमेंट्री कैनाल देन मिडल ईयर अनदर इज एंडोडर्म में मिडल ईयर and then respiratory system respiratory system ye mainly aa jate hai derivatives of endoderm aur ye fixed hai aisa nahi ki bhi kisi ne elementary canal mesoderm ne bana li kisi ne endoderm mein nahi aisa nahi these are fixed right 
तो दीज आर थ्री जर्म लेयर्स विच फॉर्म वेरियस टिश्यूज ये तो मैंने कॉमन बता दी है एग्जाम्पल्स बता दी बाकी और जितने भी स्ट्रक्चर है वो इन तीनों से ही बनते हैं राइट नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है प्रोवाइड फर्स्ट है प्रोटेक्शन सेकेंड है न्यूट्रिशन और थर्ड है अटैचमेंट ये तीन काम है ठीक है प्रोटेक्शन ये टू एम्ब्रियो ये एम्ब्रियो नहीं बनाती उसके बनने में हेल्प करती है टाइप्स कौन सी है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की सबसे पहले बाहर आ जाती है कोरियोन फिर आ जाती है एमनियोन फिर आ जाती है योगसै और फाइनली यहां पर नहीं दिख रही मैं अगले डायग्राम में दिखाऊंगी इसी के डिवीजन से एक और बनती है एलेंटोइस फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स है कुरियोन आउटर ट्रोपोब्लास्ट इनर मीजोडर्म कुरियोन किससे बनी है फॉर्म डॉक आउटर ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर मीजोडर्म ये आपको पता होना चाहिए कि ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज है तो मीजोडर्म भी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म नहीं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है और ये जितनी भी एनदर इज ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोफोब्लास्ट ये बनी तो प्रोफोब्लास्ट से ही है ठीक है कुरियोन का क्या फंक्शन है फॉर्म्स फीचर प्लेसेंसा जो बेटा प्लेसेंसा है उसका कुछ पार्ट फीचर से बना है और कुछ पार्ट मेटरनल एंडोमेट्रियम का है तो फीचर्स में कौन सा पार्ट प्लेसेंसा बनाता है दैट इज कुरियोन फॉर्म फीचर प्लेसेंसा दैट absorbs nutrition from maternal milk kaise abhi batayenge uske baad amnion amnion mein bahar mitochondria andar amniogenic cell formed of आउटर अगर ये डायग्राम याद रहेगा तभी पता चलेगा किससे बना है ये फॉर्म्ड ऑफ आउटर मीजोडर्म एंड इनर एमनियोजेनिक सेल फंक्शन क्या है इसका क्रिएट्स एमनियोटिक फ्लूड और आप आगे चल के नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि ये जो फीचर्स बनाएगा ये इसके ये जो है धीरे धीरे बड़ी होके ये फीचर्स को सभी तरफ से सराउंड कर लेगी ठीक है तो सिक्रीट्स एमनियोटिक फ्लूड इन विच
teachers is embedded. Function kya hai? Amniotic fluid. AF matlab amniotic fluid. Keeping fetus moist. Dry nahi hone deta. Protects fetus from mechanical shock. अगर किसी कारण से मदर गिर जाती है कोई चोट लगती है पेट के बल भी गिरती है तब भी ये जो फीटर जो एम्नियोटिक फ्लूइड है ये मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और फीटर्स तक वो शॉक पहुंचने नहीं देता हैज सेल्स ऑफ ये सेल्स डिवाइड करते हैं ना इधर से डिवाइड करते हैं तो कुछ एम्नियोटिक फ्लूइड में आ जाते हैं हैज सेल्स ऑफ Fetus which are detected and studied in amniocentesis. Beta generally amniocentesis do hai do ye process bani ki ye sex matlab determination ke liye nahi ki. वो तो चलो पता चल जाता है इससे फीटर्स के सेल्स एम्नियोटिक फ्लूड यहाँ निडल डालते हैं एम्नियोटिक फ्लूड निकालते हैं उसमें से जो ये सेल्स है उनके न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं कि क्या बच्चा ठीक है उसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बट क्योंकि एक्स वाई भी पता चल जाता है इसलिए अर्ली स्टेजेस पे बिफोर बर्थ एम्नियोसेंटेसिस से फीटर्स के सेक्स का पता चलता है और हमारी बुद्धि यहीं तक ही जाती है कि एम्नियोसेंटेसिस कर दो जी जल्दी से ताकि हमें ये पता चले कि लड़का होगा कि लड़की होगी बट दिस मेथड एम्नियोसेंटेसिस इज नॉट फॉर दैट ठीक है पता चलता है बट इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ वेरियस क्रोमोसोमल डिजीजेस राइट अनदर इज योग योग जो है इनर एंडोडर एंड आउटर मीजोडर आपने पूरा लिख लेना फॉर्म डॉ इनर ये एलेंटॉइस भी क्योंकि इसी के डिवीजन से बनती है इनर एंडोडर्म आउटर मीजोडर्म क्या फंक्शन है दोनों मिलके फॉर्म अम्बिलिकल कॉर्ड बेटा जब पैदा होता है तो उसकी नेवल पे एक कॉर्ड सी आप देखते हो That is umbilical cord, ठीक है और वो क्या करता है Which attaches fetus with the placenta. Also forms blood cell. Till liver is formed. जब तक लिवर नहीं बनता तब तक योग ब्लड सेल्स भी बनाते हैं दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच आर डिराइव फ्रॉम द ट्रोपोमा राइट लिख लो ये जल्दी से ये जो है बेटा दिस इज ये देखो ये है कैविटी ऑफ यूट्र ठीक है ये ये फीचर्स है ये सारा एक्स्ट्रा एंड्रोनिक मेम्ब्रेन एंड ऑल दैट ये किसमें एम्बेडेड है एंडोमेट्रियल में दिस इज एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ठीक है 
अब जो है ये जो है सबसे बाहर आपको पता है क्या होता है दैट इज कोरियोल दिस इज कोरियोल और ये विलाई बना रहा है प्लेसेंटा बना रहा है कोरियोलिक विलाई जो मेटरनल एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करे राइट दिस इज ये देखिए ये है योग और इसी के डिविजन से ये छोटा सा बना है एलेंटॉयस और ये देखो ये ये जो बीच में है दोनों से जो बना है This is umbilical cord. उसके बाद ये जो है this one is amniol. ये सारा amniotic fluid है आपने पूरा लिखना है amniotic. ठीक है तो ये पूरी की पूरी यूट्रस जो है एकदम एक्सपैंड कर जाती है ठीक और ये पूरे का पूरा बच्चा यूट्रस को मतलब उसमें पूरे का पूरा एक्सपैंडेड यूट्रस में ये ग्रो करता है राइट ये फीटस है ये सर्विक्स है और यहाँ पे ये म्यूकस प्लग है मैंने आपको बताया था जो ब्लॉक कर देता है सर्विक्स को ताकि ये नीचे को ना एक्सपेंड हो राइट तो अब आपको सारी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर का पता चल गया है दिस इज कोरियोन अंदर वाली एमनियोन है ये फीचर्स है ये बीच में अम्बलिकल कॉर्ड है और आप देख रहे हो ये फीचर्स और कोरियोन को जोड़ रही है Is it okay? तो दिस इज राइट डाउन ये राइट डाउन तो ये करी लिया आपने अब ये ड्रॉ कर लिया जल्दी से 